د دولسی مینا هی اروان پلوی ویاله کی د پاکو بورسولو د دیستری پروژه د کار د پل پرانستانه نن وسول د او بورسولو پر دی پروژه شاو خو 450 وی میلیون افغانی لګشت رازی چې د افغان حکومت لوري ورکول کیږي او پر محل به د لوی ویاله نږدې شپر زره کورنوی ته هر ورځ 15 ویاله تر پاکو به ورسیږي د کندهار د او بورسولو رئیس محمد نادر کاکړ وای چې د اوبو د دی شبکه جوړه دل د لوی ویالې د وسیدون کله پاره شه زیری دی او باید د همدې سیمې خلک په شه جوړېدو او ساتنه کې له دولت سره همکاري وکړي د لوی ویالې لپاره د اوبو رسولو د څانګې اداري تعمیر مجهز تعمیر لري د شپږ زره کورنۍ لپاره د چشاک پاکو اوبو ظرفیت لري چې هر وګړي ته د ورځې پنځه ویالې لیټره اوبه د اړتیا وړ اوبو ورته تولیدېږي دا پروژه به د دوه کالو په موده کې پلې کېږي کنده هر والی حیات لا حیات بیا غونی تا پا وینا کی ویل چی دلوی ویلی تر سنگ کنده هر دیری نوری دای سیمی هم لری چی خلق پاک و بوتا لاس رسای نلری دا پا دی برخه کی دا داغ داول نور پروژو دا تطبیق غشتانا وکرل او داغ رازی لخلگو غشتل چی دا بو پاس پاما کی پرا احتیاط وکری چه انشالله نن با دا دغلو شبکی چه چالور سو پینزه میلیون افغانی لگخت برازی او دا افغانستان اسلامی جمهوری دا تاسې نه مې هیله دا ده چې هم د پروژې د تطبیق په وخت کې د دې نظارت وکړي چې اساسي دا پروژه سر ته ورسېږي او کله چې دا پروژه ګټه اخیستنې ته تیارېږي د دې پروژې په حفظ و مراقبت کې موږ سره مرسته وکړي ځکه دا د تاسې ملکیت ده ملکیت د تاسې ده په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازي سید احمد سیلاب او د ولایتي شورا غړي نعمت الله او پابیا له مرکزي ادارې غوښتنه وکړه چې په کندهار کې د دغه ډول پروژو شمیر زیات کړي او دلته ضایع کېدونکي اوبه مهار کړي دوی ډاډ ورکړ چې ولسونه د دولت د دغه ډول پرمختیایي کارونو په کلکه ملاتړ کوي دېرش ورځې پر یعنې تر یوې میاشتې پورې به سروې د کندهار د کانالیزیسیون سروې شروع شي او قرارداد هم شوی چې دا د کندهاریانو دپاره یو ډېر ښه زېری دی چې ولس ته مو د اوبو رسولو زمینه ښه په خوند او په مړانه مسایله کړې ده او ډېر لایل هم سر ته مو هم رسولې ده د شهر جوړونې او مځکوالۍ وزارت معین انجینر روشان ولسمل او د هېواد د شاري اوبو رسولو او کانالیزیسیون شرکت لوی رئیس انجینر حمید الله یلاني هم خبرې وکړې دوی د خپلو خبرو په دوام وویل چې مرکزي حکومت د کندهار شهر د ستراتیژیکې پراختیا او رغونې لپاره بېلابېل پلانونه لري چې د ځینو یو اوس عملي چارې روانې دي او پاتې نور به ژر عملي سي کندهار شهر دپاره خوشبختانه پروګرامونه ښه پروګرامونه په پلان کې دي ولی در طول مهمه در پلانگوزاری چاری دی چه اگر در وست پاری ادامه لریم در ایلوی پروگرامونه لکه در ولسی تردون پروگرام در شاری سرمایه گزاری پروگرام چه تقریبا در پینزو سو میلیون و دلارو پشا و پاک سرمایه گزاری کیجه حقا پر لاره دی او ساس دیار لس یا چوار لس پروژه را رسیده دی دی حقا در منظوری پا در شل که دی از سربند تا به کاسه مطالعات شروست اما یک سل سل مشکلات جغرافیایی یا توپوگرافی وجود داره که رئیس برای ما یاد داشت دادن امیدوار هستیم که انشالله او مشکل حل شد و ما باور دارم که جناب والی سید ای تو بوزیاتر وقت نمیدن که به مرکز انتقال شد باید ویلسی چید ده کنده هر شهر شمالی ترپلوی ویلی او سیدون که ده شلو و بول جدی کمر سر مختی او ده بریشنا نشتون بیا ده حقی داستون زنور هم زیاده کرده
ولی لباد مرغ لباد مرغ سخه چی پداش پر از کاله که دادی مرتاسی وینو چی پا هاگ داول چی باید داغ کانون سخه گات واقصه سی تروس پوری نده اخصه سوی و ما ایتستا چی داغ نا خوالی چی مرتاس پا خوال مملکت که دا سلویش تو کالو جنگونو پا نتیجه که را پیشی دی لرویه 
امید ستا چې په قرار قرار باندې دغه سینې هادونه لکه موږ تاسې چې نن دلته ناست یو پوهنتونونه دي د پوهنتونونو دغه دنده ده چې دغه عامه پوهاوی په دې اړوند باندې تر جامعې تر خلکو تر ټولنې پورې ورسوي پر خپل ځان یې تطبیق او بیا د نورو سره هم چش کې شریک کړي د هنر سالار مویسه چې د ولایتونو ترمنځ د ځوانانو د سفرونو تاریخي او فرهنګي برخو کې د ګډ کار د معلوماتو او تجربو شریکولو برخ کار کوي په وسیله هلمند ته د بامیان ولایت څخه راغلو ځوانانو مرکز لشکرګاه ښار کې د نقاشي نندارتون جوړ کړ په دې نندارتون کې ګڼ شمیر په لاس کښل شوي انځورونه چې د جګړې څخه د نفرت د سولې د ارزښت په فرهنګي او تاریخي برخو کې د ټولنې واقعیتونو او ورته برخو کې پیغامونه لږدول نندارې ته اشور سوي وو چې د هلمند والي محمد یاسین خان تر څنګ ګڼ ځوانانو او د لټکرګا ښار اوسېدونکو هم د دغې نندارتون څخه لیدنې وکړې د دې موسسې یوه غړي نور الله عظیمي وایي هڅه یې کړې چې په تصویرونو کې د ابادۍ پوهې پرمختګ او ورورولۍ پیغامونه خپاره کړي برنامه هنر سالار یک برنامه است کلا جوانا صدای برنامه و هدف ای برنامه استقبال جوانا از پروسه صلح هست که ما یعنی دیگه جنگ بس است ما صلح میخوایم و دی موسی اکثر غړي له بامیان څخه راغلي وه دوی وایي دلته له ځای اوسېدونکو سره ناستې وکړي او له هغوی سره نظرونه تبادله کړي دي ابرار کاکړ او معصومه امیري وایي له دې سوله ییز حرکت څخه موخه د ځوانانو ترمنځ د اړیکو سمون او د سولې لپاره د ګډو هڅو ترسره کول دي په لومړۍ ځل لومړۍ ورځ باندې خو د هلمند او د بامیان ځوانان سره کېناستې د هغه خواهشات او هغه تمې چې دوی د سولې د خبرو څخه لري او کوم شیان چې نه غواړي د سولې خبرو کې دوی په ټولنو کې قرباني سي د هغې بار کې وغږېدل په دویمه ورځ باندې موږ دلته د مایشګاه یې لرو د نقاشي چې د سولې په اړه دي هم چې نن دوی بیا خپله نقاشیانې کوي په کنوسو باندې د سولې په اړه فکر میکردم که شاید هنوز هم آثارات جنگ به ایج مانده باشه خوب شده تا حدودی تا رسد دقل مردم هیلمند شهر خودشان از جنگ و آثارات جنگ دور نگه داره بچه ها علاق من به تحصیل هستن د هلمند دغه ځوانان چې په دې نندارتون کې ګډون کړی وای دوی هم بامیان ته په یوه لنډ سفر تللي وو چې هلته د بامیان د ځوانانو او خلکو سره ګډې ناستې وکړي Thank <laughs> you. 